każdy z tych elementów do czegoś służy. Ma swój kształt i wielkość, ale dopiero gdy złożymy je razem, otrzymamy przedmiot, z którego będziemy mogli skorzystać. Może to dziwne skojarzenie, ale podobnie jest z białkami w naszych komórkach, które w zależności od kształtu pełnią różne funkcje. Ten przedmiot składa się ze szkła, metalu i plastiku. A budulcem białek są aminokwasy, których jest 20 rodzajów. Wytwarzanie białek w komórce polega na łączeniu aminokwasów w długi łańcuch, który skręca się w pętle i helisy, a następnie zwija się w kłęby o złożonej konfiguracji przestrzennej, które odzwierciedlają przebieg łańcucha aminokwasów. Białka nie są jednak ażurowe, wręcz przeciwnie, mają konkretny kształt powierzchni, który pozwala im oddziaływać z innymi cząsteczkami. Skąd komórka wie, jak połączyć aminokwasy? Kolejność ta jest zapisana w DNA, jako kolejność zasad azotowych, tych cegiełek A, T, C i G. To z tego powodu proces syntezy białek nazywa się translacją, czyli tłumaczeniem języka zasad azotowych na język aminokwasów. Kształt łańcucha wynika z budowy aminokwasów, a dokładnie ich grupy bocznej – hydrofilowej, przyciągającej cząsteczki wody oraz hydrofobowej, czyli unikającej cząsteczek wody. Jak wiemy, środowiskiem komórki jest woda. Jaki zatem kształt przyjmie łańcuch aminokwasów? Przekonajmy się o tym na przykładzie. Do przeprowadzenia doświadczenia wykorzystamy wodę i oliwę. Dzięki swoim właściwościom aminokwasy hydrofobowe będą robiły dokładnie to, co teraz widzicie. Organizują się w kulkę, żeby unikać kontaktu z wodą. To dzięki temu każde białko rozpuszczone w wodzie ma hydrofobowy rdzeń, a na powierzchni płaszcz z aminokwasów z hydrofilowymi grupami bocznymi i dzięki temu przyjmuje odpowiedni dla siebie kształt. Kształt białek decyduje o tym, co one mogą robić. Warto podkreślić, że część z nich może działać jedynie przy wsparciu innych białek. W przypadku takiej udanej współpracy białek, ten zbiór nazywamy kompleksem białkowym. Białka pełnią różne funkcje. Insulina informuje komórkę, że powinna pobrać glukozę z krwiobiegu. To białko działa samodzielnie, a kolejne to już kompleksy białkowe. Hemoglobina odpowiada za transport tlenu. Histony umożliwiają kondensację DNA, a proteasom rozkłada inne białka, gdy nie są już one potrzebne w komórce. Czasami jest tak, że funkcja jakiegoś białka chwilowo nie jest nam potrzebna. Co się wówczas dzieje? Poprzez dołączenie do białka grupy fosforanowej możemy tę funkcję wyłączyć. Odłączając tę grupę, włączamy ją na nowo. Taki włącznik molekularny działa tak, że zniekształca białko ze względu na wyraźny ładunek ujemny i wyłącza jego funkcję. To zupełnie jak w tym przypadku. Dodatkowy bolec nie pozwala nam połączyć obu elementów ze sobą. Taki bolec, albo może raczej zaślepka, może jednak okazać się bardzo ważna w naszym życiu, szczególnie jeżeli jesteśmy zaatakowani przez bakterie albo wirusy. Jeżeli będziemy potrafili zaprojektować odpowiednie zaślepki do białek patogenów, będziemy mogli skutecznie zwalczać choroby. Tak obecnie projektuje się współczesne leki i dlatego tak ważne jest poznawanie kształtu różnych białek.